اهلا وسهلا بيكم معاكم محمد عادل وده فيديو توتوريال جديد ليا مع هوك طيب هوريكم النهارده ازاي بعمل الجي اي اف هو الجي اي اف ببساطه عباره عن مجموعه من الصور انا بوظفها بطريقه معينه بحيث ان انا اعمل بيها الشكل اللي انا عايزه طيب عندي البرودكت بتاعي عباره عن تونه وعايز اعمل بيه ريسيبي معينه واحولها لجيف فانا شفت الطريقه اللي انا ممكن اعمل بيها التكوين دوت للبيتزا وبدات اشتغل عليه فتعالوا نشوف احنا ممكن نعمله ازاي طيب اول حاجه بفتح الفوتوشوب أه هعمل التكوين بتاعي في مقاس سكوير سايز عندي مثلا هو ممكن يبقى ألف بس أنا هشتغل عليه على ألفين في ألفين علشان الريزوشن يكون أعلى والكواليتي يكون أحسن طيب ممكن أسميه أي حاجة ممكن أسميه مثلا نيو أو اسم البرودكت نفسه ممكن نسميه تونا أوكي طيب أول حاجة طبعا أنا بشوف الأيتمز اللي عندي ببدأ أشوف الحاجات اللي موجودة عندي حاجة زي كده مثلا دي ممكن تبقى الأرضية بتاعتنا استرتشها شوية أشوف ايه تاني عندي برضو في أرضية زي كده بس أنا عايز أخد التكشر بتاعها بس فأنا بعمل لها بلندنج مود مع اللي تحتها تعالوا نغير في البلندنج مود ونشوف ايه أنسب حاجة أو ايه أكتر حاجة شكلها لطيف طيب انا ممكن اخد حاجه زي كده اهديها شويه اوكي طيب وابدا اشوف الحاجات اللي عندي طبعا كل ايتم من دول انا هستخدمه واعمل له جروب عندي حاجه زي كده هي العجينه الاول العجينة طبعا هي اول حاجة بتتخبز او اول حاجة بتتعمل فهنخليها اول حاجة ماشي وابدأ اعمل لها الحاجات بتاعتها اللي هي الدروب شادو مثلا ممكن نعليه سنة ونخلي اتجاهنا كل واحد بحيث ان احنا نبقى شغالين عليه طول الايتمز اللي انا بحطها اوكي طبعا ببدا ادي الشادوز بتاعتي وممكن الاول اغير في اللون لان اللون فاتح شويه فانا ممكن اغمقه سنه شيل منه سنه الاحمر و ابدا انور الجزء لان انا كده كده الضل بتاعي هنا فانا هنور الجزء اللي فوق بعمل بالبراش تول ممكن اقلل شويه 30 40 وانور الجزء اللي فوق شويه اوكي وابدا اغمق سنة الاطراف بتاعتنا ممكن اعملها بلندنج مود خلينا سوفت لايت اوكي طيب ده اول جزء طبعا يفضل وانا شغال انا بعمل يعني التقسيم بتاعي لازم اكون محدد علامات برضو عشان ابقى وانا شغال ما توش يعني ممكن زي ما قلنا شيفت وبدوس بس سلكت و بسحب الرول بتاعتي هنا وهنا وده خط النص 
اوكي انا طبعا عشان اخفيها بدوس كوماند اتش عشان اخفيها مؤقتا انا بس بحطها جايدز كده عشان ابقى انا شغال ما ما اتلخبطش طيب بعد ما عملت ديت ببدا اشوف لير تانية حاجة زي كده هي نفس البيتزا بس هتبقى اكبر سنة يعني ممكن نصغر دي برضو سنة كمان لان دي العجينة في الاول وانا شغال ودي العجينة بعد ما اتفردت ممكن اخد على طول نفس الافكتس ونفس الحاجة واحطها تحتيها او فوقيها الدروب شادو و الساتوريشن بتاعتنا طيب وممكن اعمل لها لير تانية برضو فوقيها و ابلندها مع اللي تحت وظبط الاضاءات بتاعتي كده مثلا ونخليها سوفت لايت طبعا انا ممكن اظبط اكتر من كده بكتير تعالوا نغمق سنه برضو الاطراف عشان نديها يعني بروز سنه يعني حسسنا ان احنا ايه يعني البتاع طالعه شويه اوكي ممكن اقللها سنه ماشي وهعمل لها برضو جروب هنا برضو نفس الكلام شوية اوكي كده انا عندي دي وعندي دي دي العجينة ماشي و عندنا النشابة ديت ممكن نحطها بالشكل ده مثلا ممكن بالحجم ده تعالوا ننتخرها سنة كان بسيطة صغر سنة دي طيب انا عندي ده كده وده كده طبعا وانا شغال انا لازم اكون عارف الستابس بتاعتي هعمل دوت برضو جروب ونشوف الالوان بتاعتنا الدروب شادو بنفس الطريقة لازم طبعا وانا بسحب الشادو مثلا لازم اكون دايس على الت عشان يعمل دوبليكيت وبرضو الهيو نفس الكلام طبعا الاضاءات عندي اتغيرت هنا فهنور الجزء اللي في النص شوية طيب انا عندي النشابة لونها احمر شوية فانا محتاج ان انا اهدي ده سنة والشادوز برضو مش مظبوطة قوي فاحنا ممكن نظبط سنة النشابة والضوء بتاعها تعالوا نشوف الساتوريشن انا محتاج ان انا اعزل منها سنة الاحمر تعالوا كده مثلا نشوف الالوان لما نغيرها سنة لا خلي دي في النص ماشي هنا كده عندي النشابة طبعا هديها برضو شادوز عشان ايه تبقى مجسمة اكتر يبقى في سنة بروز وبجيب الفرشة البراش تول وادوس كليك مثلا من هنا لحد هنا نفس الكلام من هنا لحد هنا 
بدوش شيفت وانا بسحب اوكي بنشوف البلندنج مود خليها سوفت لايت ونقللها سنه ممكن كده ممكن احط برضو هنا شويه طبعا الاطراف بتاعتنا هي اللي بتقسم يعني انا وانا بعمل شادوز على الاطراف هي ديت الحاجه اللي هتقسم لي وهتديني الايحاء بالكيرف بتاعي او الشكل بتاعي طيب تعالوا نزود سنه برضو بسيطه ممكن نعلنها خالص خلينا كده ونفس الكلام هنا اوكي كده انا عندي النشابة عندي تلات حاجات اهم طبعا احنا لازم نبقى عارفين الخطوات واحنا ماشيين علشان ما نتلخبطش اول حاجة طبعا العجينة ادي واحد وبعدين هتعدي عليها النشابة هتظهر النشابة وتعدي عليها بعد ما هتعدي عليها <تصفيق> طبعا النشابة هتروح هناك بعد ما هتعدي عليها هتكون اتفردت بالشكل ده بس انا هرجعها دلوقتي لان احنا لسه ما عملناش الحاجات التانية <تصفيق> ودي العجينة بعد ما اتعملت انا ممكن اخد الطبق ده وممكن اشيله يعني انا افضل ان انا اقصه خالص طيب خلينا نقصه كوماند جي كوماند يو و كوماند ال عشان اظبط الالوان بتاعتي بالشكل ده ممكن اعمل كلر رينج وممكن اسلكت على طول بالماجيك وان تول طبعا انا لما اعمل كده هو بيسلكت الجزء ده كوماند في في حتت بس هتبقى عايز تتشال اللي هي اطراف العجينه طيب نرجع تاني طيب انا عندي الاجزاء دي انا هحتاج ان انا اكون باخدها فانا ممكن اعملها بالبين تول مانوال سوري نعمل ميك سلكشن و اد تو سلكشن اوكي كده انا عندي الجزء بتاعي ده هعمل كوماند سي كوماند في كده انا طلع لي الجزء بتاعي اللي انا محتاجه طيب هحوله ل سمارت اوبجكت واخده على هناك صغره شويه كده مثلا وآخد برضو نفس الحاجة بتاعتي الشادوز والإفكت بتاعي على السنة الأحمر برضو عشان إيه يبقى بيماتش مع الكالرز اللي تحت نظبط شوية في الألوان بتاعته لحد ونوصل للمرحلة بتاعتنا طيب هو كده تقريبا قريب من اللي تحت بس هنقلل سنة دروب شادو عشان العلوة بتاعها كده مثلا نظبط الشادوز اللي فوقيه كل الحاجات دي طبعا لازم تبقى غامقه
طبعا انا بغمى الاطراف بتاعته علشان تبقى مدمجة مع الارضية بالطريقة دي مثلا ونعمل بلندنج مود نغير برضو نخليه ممكن سوفت لايت طبعا هنغمق كمان برضو كل ده عايز يطفي خالص بالشكل ده كده مثلا ونعمل بلندنج مود نخليه مثلا سوفت لايت تعالوا نشوف كده بقى احسن شوية هنعمل لدول جروب برضو نعمل لهم جروب كده انا بقى عندي ده وعندي ده وعندي من الشابة بتاعتي اوكي طبعا المفروض ان انا وانا شغال برضو انا هاخد من درجة الارضية يعني ممكن اخد من الدرجة ديت واضيفها على الحاجة بتاعتي بحيث انها تبقى واخده نفس المود تعالوا نغير في الالوان بتاعتنا اقعد اغير برضو فيها شوية كمان ممكن التون ده شوية ونخليه خمسين انا هماتشه على كل حاجة عايز طبقه برضو على الجزء اللي تحتها على ده سنة نحطه برضو هنا عايز اقلل كمان الاحمر عايزين نطفي ده شوية ممكن مثلا بالشكل ده وبرضه هناخد نفس اللي ديت على اللي تحت تمام كده طيب ببدأ اشوف ايه ايتمز تانية عندي هيبقى انا عندي ديت وديت 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 اوكي ببدأ اشوف ايه ايتمز تانية عندي حاجة زي كده برضو هشيل الجزء اللي فيها تحت ده نحدد الشكل بتاعنا بالطريقة دي طبعا انا عندي برضو الجزء اللي تحت احتاج ان انا اسلكته بالبين تول make selection add selection طيب كده اكون عملت التحديد بتاعي كوماند سي كوماند بي <تصفيق> واخد الشيب بتاعي هناك كوماند تي وصغر شويه وطبعا اخليه بنفس السايز بتاع اللي تحته اوكي 
طبعا نفس المود ونفس الالوان ونفس كل حاجه هتاخد عليه طبعا عندي هنا الاحمر هيطفي فانا عايزه يبقى منور الشكل ده اوكي وهاخد برضو نفس اللايرز ديت فوقيه هنعمل برضو جروب ليهم دي كده لير تانية طيب خلينا نشوف ايه تاني عندنا بعد كده شكل البيتزا بعد ما تحط عليها الايتمز كده مثلا برضو هناخد نفس اللايرز ونفس الايتمز ونفس كل حاجة علشان كلهم يماتشوا نفس السين بتاعي ده هقلله شوية طبعا اوكي ودول هاخدهم برضو نفس الايتمز بتاعتنا خلينا نهدي هنا شوية نعمل لهم جروب اوكي تعالوا نشوف دي وردو اوكي طيب هنا برضو نشوف نفس الكلام تمام كده انا عندي طبعا انا عندي الايتمز ديت دلوقتي كده هنضيف برضو اللير الاخيرة اللي هي البيتزا شكل البيتزا النهائي طبعا كل حاجة من اللي موجودة على البيتزا ديت هتبقى ايتم موجودة معنا ونحطها على البيتزا بحيث ان احنا كأننا طلعنا الشكل النهائي بتاعنا <تصفيق> طيب برضو هناخد نفس الحاجة اوكي وانور سنة بسيطة بالشكل ده <تصفيق> تمام نعمل لها جروب ممكن نتاخد دي سنة هنا ونكبر حاجاتنا شوية مش هبدا اشوف ايه تاني عندي
طيب بعد كده ممكن ابدا اشوف ايه الايتمز الثانيه اللي عندي لا خلاص مش محتاجينه ممكن حاجه زي كده مثلا ونشوف الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي ممكن نخليها كده مثلا خلينا نحفي دي دلوقتي اوكي نبدا نحط العناصر بتاعتنا الاول نفس الشكل بتاعنا واحدة واحدة كده وبعد كده نبدأ نظبط الإضاءات ونعمل جروبس لكل حاجة ونظبط الإضاءات بتاعتها والشادوز والحاجات دي كلها عندي كل الايتمز هبدا انزلها الاول كل ايتم من دول انا برصه بطريقه ممكن تكون راندم شويه حوالين البيتزا انا بحط كل حاجه الاول وبعد كده هبدا اظبط فيهم واحده واحده كده مثلا عندي التونه عند العلبة بتاعتها <تصفيق> خليهم هنا كده دلوقتي وآخر حاجة خالص الزتون سوري كده مثلا دي المكونات بتاعتي اللي انا هشتغل عليها في البيتزا اوكي تمام كل حاجة من الحاجات دي بقى ابدأ اعمل لها جروب خلاص انا دول دلوقتي مش محتاجهم تعالى نعمل لها جروب وهبدأ اخد كل ايتم من الحاجات دي طبعا عايز العب انا في الاضاءات وفي كل حاجة براحتي خلينا الأول نحطهم عليهم كلهم طبعا الزيتون هحتاج ان انا ممكن صفر وسنة وين نور الجزء ده سنة بسيطة وين دروب شادو يعني ممكن يبعد سنة
لأن كل واحد هيكون الدروب شادو بتاعها مختلف عن التانية طيب عندي برضو هنا نفس الكلام ودي هحتاج ان انا اظبط فيها شوية وفي الضل والنور بتاعها كل حاجة من الحاجات ديت انا لازم اعملها جروب عشان ما تلخبطش اوكي ونغمق كل الاطراف بتاعتها كل ده عايز يغمق ده تعال نشوف بعد كده بلاندنج مود نحط لاير تانية مثلا نغير في البلندنج مود برضو اوكي تعالوا نقلل سنة الشادو نظبط سنة الشادوز <تصفيق> اوكي طبعا احنا نفضل نظبط فيها كده لحد ما ايه احس انها مظبوطة قوية او متناسبة مع الارضية بتاعتي نغير في البلندنج مود شوية كده مثلا ماشي تعال نظبط دي برضو شوية أنا طبعا مكان الضل بتاعي الناحية دي فأنا ببدأ أغمق الجزء ده وبديها بلندنج مود نفس الكلام برضو ممكن اعمل تحتيها كده بس اوكي نشوف اللي بعده دروب شادو ونفس الايتمز بتاعتنا طبعا دروب شادو هيحتاج ان هو يتظبط سنة برضو ممكن يبقى كده ويبقى فيدت شوية ده 
Да, за бацина в Атров Тайтна. Блендинг мод. И назад нор бита на шоя в гуз или фу. Окей, ли баду. طبعا انا كل ده بعمل لكل واحدة لحد ما اظبط كأني بظبط بالظبط فيجول يعني انا بعمل فيجول عادي وبعد كده ببدأ احرك في الحاجة طيب نفس الكلام دروب شادو هيقل جدا هنا في حتت ممكن تنور يعني ابدا اغمى الحتت اللي انا مش محتاجها اوكي جروب برضو اللي بعده نفس الكلام دروب شادو هيو طبعا هقلل فيها سنة عشان اللون ما يتغيرش قوي جروب و لير بغمى الاطراف بتاعتي شوية طيب بعد ما غمقت سنة برضو هشوف اللير اللي بعدها عندي الحاجات دي برضو هتطلع شادوز نفس الكلام برضو هنا خلينا ناخدهم عليهم كلهم وابدأ اصبت الحاجة بتاعتهم الكلام هنا خلينا بس نكبر دي شوية خلينا برضو نحط كل واحدة في جروب اوكي نشوف اللي بعده نفس الكلام برضو هنجيب نفس الحاجات وهنا برضو وهنا كمان ظبط برضو اللون بتاعها شوية اوكي جروب ودي جروب طيب هنبدأ برضو نظبط الالوان بتاعتهم نظبط الشادوز واللايتس بتاعتهم انا ده بالنسبة لي عايز يتجسم شوية اكتر ده البرودكت بتاعنا بتونة فانا هبدا اغمى الاطراف بتاعته الشكل ده ممكن نعلي شويه الضل بتاعنا ب 
بالشكل ده اوكي ممكن نعمل واحدة تانية برضو لير تانية خفيفة ويبقى الشادوز خفيف اوكي هنعلي بقى سنة الشادو بتاعنا علشان كل دول ما عرفش تفتحوا ليه هنعلي الشادو بتاعتنا الديستانس بتاعتنا تبقى اكتر شوية ممكن كده مثلا ممكن نعمل لها شادو لوحدها اصلا تحتها اوكي سوفت لايت و بلور جازين بلور ممكن نهدي سنة كده مثلا <تصفيق> طيب نفس الكلام بالنسبة للطبق برضو هحتاج ان انا اظبطه شوية طبعا الجزء ده كله هيبقى مظلم نزود عليها تاني اوكي <تصفيق> وهنا برضو هيبقى في اجزاء مظلمه ممكن نبعد مسافه شويه للشادوز طبعا في حاجات الشادوز بتاعتها لازم تبقى بعيدة وفي حاجات الشادوز بتاعتها لازم تبقى قريبة نفس الكلام بالنسبة لهنا ممكن نبعد الشادوز شوية ممكن نعمل لير تانية فوقيها ونغمرها سنة برضو نفس الكلام بالنسبة لتحتها كل حاجة في الحاجات ديت كل ما ظبط الشادوز بتاعتها كل ما يكون افضل اوكي نضرب شادو نزود الديستانس شوية اوكي نفس الكلام برضو بالنسبة اللي تحته كلنا طبعا يعني عارفين في اتجاه معين احنا بنحط فيه الشادوز بتاعتنا والافكتس بتاعتنا علشان ايه يبقى كله واخد اللايت سورس بتاعنا يبقى نفس اللايت سورس بتاع كله وبرده بعمل بلندنج مود كده مثلا
and I'm going to do drop shadow mock in this one now. Okay. ممكن اخمع برضو فوقيها هنا شوية ماشي كده تقريبا عندنا المكونات بتاعتنا نشوف حاجة تانية برضو عايز تتظبط شوية ممكن حاجة زي كده مثلا اوكي انا طيب انا شايف كده كفاية <تصفيق> هبدأ اديهم كلهم نفس اللوك ونفس السين بتاعنا ممكن اخش هنا واعمل color look up نقلل في دي سنة بسيطة طبعا دوت علشان نديها نفس المية بتاعتنا ونفس الالوان ويبقى كله واخد من كله ممكن نضيف لاير تانية كمان تمام ممكن ندي سوليد كلر اوكي هنقلله ونخليه سوفت لايت وممكن ننور الحتة اللي في النص شوية اوكي برضو نشوف ايه تاني عندنا ممكن نظبط شوية في الالوان الكونتراست بتاعتنا والبرايت اوكي الكورس بتاعتنا ممكن نقلل سنة بسيطة الأحمر كده مثلا و ممكن نشوف الاكسبوجر لا مش هتفرق معانا قوي خلاص ممكن نعمل جريدينت ممكن ندي درجة زي ديت تعال نشوف حاجة زي كده ممكن تعمل معانا ايه طيب خليها سوفت لايت وين هديها خالص ممكن مثلا الدرجة دي نديها كمان سنة خليها عشرة اوكي نشوف في ايه تاني عندنا ممكن يتضاف انا تقريبا حطيت كل حاجة ماشي ممكن نقفل دول وممكن نعمل واحدة تانية من دي وناخدها نحطها في النص كده مثلا ok 
Okay. طبعا لو في مكان إضاءة معين ممكن أنوره بالشكل ده كده ممكن يكون بالنسبة لي كويس في النص اهو وممكن اكتب التايبو بتاعي للاعلان بتاعي نزود سنة اسود تحت هنا اوكي ممكن اكتب بقى التايبو بتاعي ممكن مثلا نضيف تكست زي ده الفونت بتاعي اسمه خربشة وممكن نكتب اي حاجة خلي الطيب بتاعنا سنترد تعال نشوف الالاينمنت بتاعنا كده مظبوط مش يبقى انا عندي دول كده <تصفيق> تعال نبدا من الاول انا عندي دي هيظهر بعدها دي دي هتتحرك هتكبر شوية العجينة وبعدين العجينة هتفرد خالص هيتحط عليها الصلصة بعدين المكونات بتاعتها هتستوي شوية هيبدأ يظهر الأيتمز بتاعتنا واحدة واحدة لحد ما نكون الشكل الأخير بتاعنا اوكي ماشي نديري ده دلوقتي طبعا أنا بعد ما خلصت ال layers بتاعتي هبدأ أسجل كل واحدة لوحدها يعني ايه يعني انا وصلت المرحله دلوقتي ان انا خلاص يعني بعد ما خلصت كل حاجه هبدا اسوق يعني اعملهم كلهم كانهم صور يعني اسجلهم كلهم كانهم صور وبعد كده بيظهر في الاخر التكست بتاعنا في النص ويبقى كده ده البرودكت بتاعنا طيب تعالوا نشوف طبعا لازم برضو احط يعني ممكن احط طبقه زي ديت مثلا اغمى الاطراف بتاعتنا شويه لان انا مش هقدر اعمل كاميرا رو فلتر واقفل الكلام ده كله لان انا كده كده محتاج ان انا اتحرك فهعمل لاير سودا ممكن نعملها سوفت لايت نعملها خمسين مثلا او حاجة واشيل الجزء اللي في النص اوكي كده مثلا 
ماشي بدا بعد ما بقى عندي المكونات ديت انا دلوقتي اقدر ابدا اسجل كل حاجه لوحدها كصوره طبعا دول هيتسابوا زي ما هما ونبدا من تحت خالص اول صوره خالص ليا اللي هي ديت او ممكن تبدا بالارضيه حتى ماشي ممكن اعمل فايل هنا مثلا ماشي واسيف كل حاجه في الفايل بتاعنا اوكي ممكن نسميها مثلا واحد نحن نرقمهم بحيث ان احنا ما نتوش انا هسجل هنا او ال png png او jpeg مش هتفرق ماشي هسجل تاني واحدة اثنين اوكي بعدين هتظهر دي ثلاثة <تصفيق> وهنحرك ديت الناحية التانية أو ممكن نعمل منها كوبي بحيث إن هي إيه تبقى مظبوطة مع نفس المقاس كده وهتظهر دي هنسيف أربعة وبعدين هترجع تاني هنا هتبقى دي خمسة بعدين هيظهر عليها الطماطم والحاجة هنخفي دي خالص نشوف فين الطماطم بتاعتنا دي مثلا ودي ماشي ستة هنحط اللي بعدها ونشوف بقية الأيتمز التانية اللي عندنا ده موجود ده موجود ممكن حاجات زي كده لحظة واحدة طيب احنا عندنا كده تقريبا دي الحاجات اللي موجودة على البيتزا بتاعتي ماشي نعمل برضو سيف سبعة وبعدين برضو نخلي بقية الحاجات خالص كلها تظهر اوكي دي المكونات تقريبا كلها بتاعت البيتزا بتاعتنا هنسيف برضو تمانية ماشي <تصفيق> بعد ما وصلت للمرحلة دي انا عايز الف دول حواليها بحيث ان هما يبانوا ان هما وصلوا للشكل النهائي وبعد كده نقفل عليهم اوكي يعني انا عندي دلوقتي دي ماليش دعوه بيها خالص تعالوا برضو نتابع ايه اللي عندنا يعني 
ادي هي كده دي كده البيتزا اوكي تاني كده 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 ماشي بعد كده احنا خلاص دي عايزينها هتبقى هي الثابتة وكل ايتم من الحاجات دي هيبدا يتحرك نبدا مثلا نخلي ده مكان دي واللي بعد وراها اللي بعده اه ممكن اخليه كده اكتر وممكن الحاجة كمان نفسها يلف الشكل بتاعها يعني دي كده كده هضطر مثلا ان انا الفها طبعا مش شرط ان التونه برضه تفضل بنفس طريقتها كده مثلا كده انا حركت التحريكه الثانيه سيف اس تسعة مرة تانية ارجع برضو احرك الحاجة انا في حاجات طبعا ممكن اتحكم في الميل بتاعها على طول واغير فيه طبعا في حاجة انا مش هتفرق قوي انا محتاج كده كده ان الحاجة تبقى مبينة انها بتتحرك مثلا نسجل تاني برضو العشرة طيب وهلف مرة كمان
خلينا نجري شوية بالحتة ديت كده مثلا و برضو نسيف سيف اس نشرش تعالوا برضو نبص على الحاجات اللي احنا طلعنا بيها ودي كده مرة طيب خلي دول جنبها عشان اعرف ابص عليهم كويس طيب ممكن نعمل كمان مرة طبعا ممكن لأي حد بيعمل حاجة زي كده هو ممكن يضيف أصلا ingredients تانية وممكن يظبط الدنيا أكتر مما أنا عامل أنا بس بوريكو الطريقة اللي في الآخر هنطلع بيها بالجيب اوكي سيف برضو ناشر طيب تعال نبص تاني كده <تصفيق> وبعدين كل ده هيختفي هتظهر في دي سيف وبعدين دول ممكن نعملهم دروب شادو برضو يعني عشرين مثلا و سيف اربعة عشر اوكي تعال نبص كده طلع ايه عندنا
تمام ماشي انا بقى بقى عندي كل الكوليكشن ديت انا هحتاج ان انا اسيف دي خلي دي هنا مؤقتا اوكي بعد ما عملت سيف ممكن اما اجي افتح نيو واعمل بنفس المقاس اللي احنا كنا عاملينه قبل كده الفين في الفين نسميه جي اي اف مثلا اوكي ولو مش مفتوح عندي هنا التايم لاين بتاعي بدوس على ويندوز تايم لاين بيكون عندي اتفتح كده بعمل create free animation ممكن اعمل عدد الحاجات اللي عندي انا عندي كام لير تعال نشوف احنا 14 بالظبط طيب ممكن اخد دول كده مع ده دي طبعا عشان دي البيس دي ونحطهم كلهم هنا اوكي طبعا هم هيسمعوا فيهم كلهم طيب وما انا اجي اعمل كده هقفل ده كله ماشي هنتأكد بس ان مظبوطين في السنتر اوكي نقفل ده كله تاني ماشي وكل واحدة من دول هبدأ هقفل اللي تحتها وأشغل اللي بعدها هقفل اللي تحتها وأشغل اللي بعدها وهكذا كده أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشر اتناشر تلتاشر واخيرا اربعتاشر طيب هنسلكت ده كله اوكي ونشوف التايم بتاعنا اللي احنا هنظبطه ممكن مثلا خمسة تعالوا نشوف كده اوكي احنا ممكن نبطأ سنة كمان ممكن نخليها واحد او ممكن نكتب احنا الرقم اللي احنا عايزينه ممكن مثلا نخليها تمانية ودي لازم تكون مظبوطة على فوريفر طيب انا عندي اخر واحدة بس هخلي المدة بتاعتها اطول شوية ممكن نخليها مثلا تلاتة ودي ممكن نخليها واحد تعالوا نشوف تاني كده تمام طبعا احنا بنحدد السرعة بتاعتنا وبنحدد انهي لير احنا محتاجينها تثبت سنة بسيطة علشان الشخص يشوفها او يقراها تمام كده انا اتأكدت ان عندي مفيش مشاكل تمام اوكي بخش بعد كده على export save for web و بخلي ديت gif colors اعلى حاجة اوكي تمام و save ممكن اسيف على desktop او خلينا في نفس المكان اللي احنا بنسيف فيه الحاجة بتاعتنا الـ 
جي اي اف هي نخليها هنا طيب هو دلوقتي كده سيف تعالوا نشوف الفاينل بتاعنا جي اي اف اوكي كده انا شايف ان هو لطيف أه بكده اكون وصلت لاخر الحلقه واتمنى ان شاء الله نشوفكم في حاجه جديده تكون فيها كومبوستنج ومانيبليشن برضو أه حابب ان انا اشوف ارائكم وحابب ان انا اشوف كومنتاتكم لو عجبكم الفيديو عايزين منه شرح تاني اكتر يا ريت تتابعونا في الكومنتس اللي تحت اوكي شكرا ليكم